ओम वंदे गौ मात्र मित्रों स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है मित्रों आज हम हमारी एक बहुत बड़ी समस्या मोटापा पर बात कर रहे हैं मोटापा एक ऐसी समस्या जो आज हम देखते हैं तो फैलती ही चली जा रही है चलिए आज हम इस विषय पर पूरा आपको समाधान देंगे और साथ ही इसमें कई बार जो वजन कम करने में आप लोग जल्दबाजी करते हैं उसके साथ जो साइड इफेक्ट आते हैं वो आपको नहीं आए इसकी हम पूरी सावधानी रखेंगे और जो हम निर्देश आपको देंगे यदि आप उनको चाहें तो पूरा जीवन पालन कर सकते हैं और आपको कभी भी दोबारा मोटापे से दो चार नहीं होना पड़ेगा नहीं कि मोटापा आपको फिर कभी नहीं आएगा हम आपको ऐसा जीने का तरीका ही बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा आप सारे निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हम आपके कारण के साथ आपको सम... निर्देश भी देंगे कि आप इसको समाधान कैसे कर सकते हैं उसके साथ अंत में जो हम आपको समाधान बताएंगे जिससे आपकी जो त्वचा कई बार जल्दबाजी में वजन कम करते हैं कुछ पेय आदि से या व्यायाम करके या एक्सरसाइज करके तो उनकी त्वचा जो है लटक जाती है तो त्वचा ना लटके उसके भी हम आपको सारी बातें बताएंगे उसके लिए और साथ ही हमारा काम थोड़ा धीमे होता है यानी कि हम आपको ये कहेंगे कि आपका वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा हाँ फिर भी हम आपको आश्वासन ये देते हैं यदि आप हमारे सभी निर्देशों का पूरा पालन करते हैं तो आप एक महीने में आपका जो वजन है उसका पांच से पंद्रह प्रतिशत वजन कम कर सकते हैं यानी कि आपका सौ किलो वजन है तो आप पांच किलो से लेकर पंद्रह किलो वजन एक महीने में कम कर पाएंगे अब यह निर्भर करता है कि आप कितने निर्देशों का पालन करते हैं और कितना समय लगेगा ये आपका शरीर और आपका जो नियम पालन और प्राणायाम जो हम बताएंगे जो हम निर्देश देंगे उस पर निर्भर करेगा कि आप क्या कर पाएंगे कितने दिनों में कर पाएंगे तो प्रश्न आपके सारे हमने पहले ही स्पष्ट कर दिए चलिए अब हम विस्तार से आपको बताते हैं कि इसके कारण क्या है साथ ही उनके समाधान भी बताएंगे और बताएंगे कि भाई त्वचा कैसे ना लटके चलिए शुरुआत करते हैं पेट साफ ना होना ये आजकल हम देखते हैं कि मोटापे की बहुत बड़ी समस्या है मित्रों आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं 90 प्रतिशत लोग एक शिकायत करते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं होता है और जब पेट साफ नहीं होता है तो जो वजन है सबसे पहले मोटापा जो पेट से बढ़ना शुरू होता है उसके बाद पूरे शरीर में फैलता चला जाता है तो आपका पेट साफ नहीं होता है तो हमारी प्ले है उधर रोग उसमें हमने वीडियो दिए हैं आप उधर रोग के वीडियो देखिए उसके निर्देशों का पालन करिए आपका पेट साफ अच्छे से होगा तो आपके मोटा की समस्या का समाधान आपको वहीं से मिलने लगेगा और कुछ लोग होते हैं जिनको तनाव होता है अब तनाव जो होता है तो तनाव एक ऐसी स्थिति है जो अपने आप में आपके पाचन तंत्र से लेकर आपके संपूर्ण शरीर तंत्र को प्रभावित करती है और कुछ लोगों की आदत होती है कि तनाव में कुछ लोग बहुत अधिक खाते हैं कुछ लोग कम खाते हैं और कुछ लोग खाने के शौकीन भी होते हैं तो पहले हम खाने के जो शौकीन हैं उनकी बात कर लें जो खाने के शौकीन होते हैं जो तनाव में ज़्यादा खाते हैं उनके लिए आपको छोटी सी बात बता दें आप जो खा रहे हैं उसमें थोड़ी सी सीमा बांधिए क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा खाते हैं जब आपको पता है कि आपकी भूल यहाँ पर है तो आपको उसको सुधारना होगा तो होता क्या है जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम फटाफट और जल्दी जल्दी और ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं मित्रों एक बात बता दूँ आपका जो स्वाद है आपका जो स्वाद है आपकी जीभ को मिलता है आपके गले या आपके पेट में कोई स्वाद नहीं है तो जब आपको कोई चीज़ स्वादिष्ट लगती है तो आप उसको फटाफट खाने के स्थान पर आप उसको धीरे धीरे चबा चबा कर खाइए उसको जीभ के पास ज़्यादा देर तक रहने दीजिए जिससे क्या होगा आपकी जीभ को स्वाद पूरा मिलेगा तो आप कम खाकर भी अपना काम चला पाएंगे क्योंकि आप स्वाद के वशीभूत होकर खा रहे हैं कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खा लेते बाद में कहते भी हैं हमने ज़्यादा खा लिया तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए यदि आप जैसे आप नॉर्मली चार रोटी खाते हैं जो स्वाद के वशीभूत हो कि चार रोटी खाते हैं आप एक काम करिए जितनी देर में आप चार रोटी खाते हैं उतनी देर में आप दो रोटी खाइए या उतने आराम से चबा कर एक रोटी खाइए तो दूसरी रोटी जब आप खाएंगे तो आपको थोड़ी ओवर लगेगी तो आपका मन और पेट दोनों साथ में भरेंगे क्योंकि होता क्या आपके साथ आपका पेट तो भर जाता पर मन नहीं भरता है तो आप और खाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा करें जैसे आपको रसगुल्ले खाने हैं आपको आठ रसगुल्ले खाने की इच्छा हो रही है आपको आठ रसगुल्ले खाने हैं तो आप एक काम करिए आठ की जगह चार लीजिए चार लीजिए और जितनी देर में आप आठ खाते हैं उससे ज़्यादा देर में आप चार खाइए आप देखिए चार में ही आपका मन और पेट दोनों भरेंगे तो आप इस तरह से अपने जो अधिक खाने की आदत है उसको कम कर सकते हैं नियंत्रित कर सकते हैं उसके बाद डाइट प्लान आपको बाद में बताएंगे क्योंकि सारी उसके लिए हम सारे कारणों का साथ में डाइट प्लान आपको बता देंगे उसके बाद आप जो कई बार जो जैसा कहा ना तनाव में लोग कम भी खाते हैं जो आप कम खाते हैं तनाव में कम खाते हैं या मोटापे से डर आपको लगता है तो उस में आप कम खाते हैं तो आपके पेट में हवा भरती है क्योंकि आपने देखा होगा खाली पेट गैस बहुत अधिक होता है तो जब गैस होता है तो हवा जो भर जाती है तो जब आप खाते हैं तो वो हवा आपके शरीर में प्रसरित हो जाती है और उससे भी आपका मोटापा बढ़ता है उसके बाद एक थायरॉयड नाम का रोग होता है सबको पता है थायराइड क्या होता है तो थायराइड जो रोग है उसके कारण जब मोटापा
तो आपके थायरॉयड से आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा तो आपका मोटापा अपने आप कम हो जाएगा तो थायरॉयड का समाधान आप करिए और उसके साथ आपको छुट्टी मिल जाएगी उसके साथ कुछ लोग होते हैं जो जैसा कि हमने कहा दवाइयाँ आदि सेवन करते हैं कुछ लोग विशेष की दवाइयाँ होती हैं कुछ और दवाइयाँ होती हैं तो इसमें भी कभी कभी साइड इफेक्ट के रूप में आपका मोटापा बढ़ने लग जाता है जिसमें कभी हम बताएँ ये जो महिलाएँ लेती हैं अक्सर ये जो ये गर्भ निरोधक की गोलियाँ होती हैं उसके साथ और भी कुछ चीज़ें होती हैं हारमोन्स जो जिसमें डिसबैलेंस होते हैं ऐसी हर चीज़ आपके मोटापे को बढ़ाती है आपका खान पान भी इसमें शामिल हो जाता है तो ये दवा जो आती है उसमें तो दवाइयाँ जो हैं उनके कारण भी आपका साइड इफेक्ट हुआ है तो आप उसको खान पान और रहन सहन से सही कर पाएंगे उसको हम आपके आपको पूरा बताएंगे उसके बाद कभी कभी होता क्या डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सीजर हो कोई भी डिलीवरी हो उसके बाद डिलीवरी के समय आप यानी कि गर्भावस्था के समय कुछ निर्देशों का आपको पालन करना होता आपको पता नहीं होते हैं तो आप उस बात को अनजाने में अनदेखी हो जाती है उसके साथ ही गर्भावस्था के बाद क्या करें कि प्रसव के बाद क्या क्या करना होता है वो आपको जानकारी नहीं होती है तो वहाँ भी आप बहुत सी लापरवाहियाँ कर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी पूरी प्लेलिस्ट है गर्भावस्था उसमें हमने सारे वीडियो दिए हैं आप उसके निर्देशों का पालन करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी सावधान समाधान मिल जाएगा हाँ पर यदि आपका उसके कारण वजन बढ़ाए तो ये आपका सामान्य वजन बढ़ाए इसका समाधान हम आपको आगे बताने जा रहे हैं उसके साथ ही हमारा जो रहन सहन हो गया है खान पान हो गया है रहन सहन में हम आपको बता दें कि आज हमने मिक्सी ले ली है सिलबट्टा कोई नहीं चलाता वॉशिंग मशीन है तो कपड़े कोई नहीं धोता चक्की हम आटा बाहर पिसवाते हैं तैयार आटा लाते हैं तो चक्की चलाना लोग भूल गए हैं तो हमारे सारे व्यायाम जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और ऑफिस में आप जाएं तो लोग पहले चल के जाया करते हैं गाड़ी से जाते हैं बाइक से जाते हैं कार से जाते हैं और वहाँ भी बैठ के काम करना होता है जिसमें पैर लटके हुए होते हैं तो पलाथी मार के बैठना आलती पलथी मार के बैठना ये आजकल करीब करीब पूरा बंद हो गया है और घर में भी जैसे हमने कहा कि रसोई में खड़े होकर काम होते हैं तो ये सारे जो काम करने के जो हमारे तरीके हैं वो भी हमारे मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं तो इनको हमें सही करना है उसके साथ ही हम कई बार बैठा जीवन जी रहे हैं यानी कि काम ही नहीं है कुछ कुछ लोगों को काम ही नहीं है अर्थात बस ऑफिस में गए बैठे हैं दो चार जो भी काम किया बैठे बैठे काम किया अब उसमें बैठने का तरीका भी सही हम नहीं अपनाते हैं तो हम कई बार ऐसे झुक के बैठ जाते हैं ऑफिस में टेढ़े होकर काम करते हैं या घर में हम जैसे भी काम कर लेते हैं बस काम कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में वजन बढ़ना बहुत ही सामान्य हो जाता है हमने मोटे मोटे कारण आपको गिनवा दिए हैं इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं जो आपके साथ हों तो उसको हम नहीं ले पाए हैं तो पर हाँ किसी भी कारण से मोटापा बढ़ा है उसके लिए आपको क्या करना है तो चलिए अब हम आपको इसका समाधान बताते हैं क्योंकि कारण हमने आपको काफ़ी सारे और कारण के साथ आप उसको कैसे समाधान करें हमने आपको वो भी बता दिया तो अब आपको करना क्या है अब आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम के वीडियोज़ दिए हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन जब आप खोलेंगे मोबाइल जो आप खड़ा करके वो वीडियो देखेंगे क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं डिस्क्रिप्शन क्या होता है तो जब आप मोबाइल को खड़ा करके वीडियो देखेंगे जहां वीडियो का टाइटल है उसके बगल में राइट हैंड साइड पर यानी कि दाएं हाथ की तरफ एक तिकोना निशान है छोटा सा उसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन पूरा खुल जाएगा तो उसको खोलिए वहाँ सबसे पहले प्ले है स्वास्थ्य नियम उसको आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें हमने वीडियो दिए हैं कि आपको पानी कैसे पीना कितना पीना नाक में तेल डालना भोजन में क्या लेना है क्या नहीं लेना ये सारे हमें रहे स्वास्थ्य नियम है इसका पूरी तरह से आप वीडियोज़ देख लीजिए इसका पूरा पालन करिए जब आप पानी बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे सबसे बड़ा पानी काम करता है मित्रों जब आप अपने वजन के अनुसार पानी पीते हैं और हमारे निर्देशों के अनुसार खाने पीने के आगे पीछे जो पानी का सही पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वजन आपका शरीर वहाँ से किस तरह से रिड्यूस होना शुरू होता है आप धीरे धीरे पानी बढ़ाएं एक साथ पानी बढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है तो पानी कैसे बढ़ाएं हमने सारे विषय बताए हैं उसके बाद आप नाक में तेल डालेंगे नाक में तेल डालने से आपको पता चलेगा कि आपकी सांस कितनी स्मूदली चल रही है जो भी मोटापे के साथ आपकी सांस फूलती थी और आप चल नहीं पाते थे कुछ नहीं कर पाते थे आप बहुत जल्दी थक जाते थे तो नाक में तेल डालने के बाद कैसे डालना कितना डालना सब बताया यदि आप डाल के दिखाया भी हमने यदि आप वो करते हैं तो आप देखेंगे किस तरह आपकी नाक से सांस चल रही है और खान में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए उसको आप वहां विस्तार से समझ लीजिए कि कई बार होता क्या विपरीत आहार सेवन से भी कई बार समस्याएं होती हैं तो अब इन सब का पालन करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह आपका वजन जल्दी कम होता है और उसके बाद हम आपको बता दें आप सुबह का जो नाश्ता है नाश्ते को स्किप कर दीजिए यानी कि आपको नाश्ता नहीं करना है सीधा नौ बजे तक आप भोजन कर लीजिए भोजन में आप सब कुछ ले सकते हैं दाल चावल सब्जी रोटी सारा भोजन आप बना लीजिए क्योंकि आप बोलेंगे कि हमसे इतनी जल्दी भोजन बनता नहीं है हमारे 
गया तो आपको भोजन बनाना होगा यदि जो बन जाता है सब्जी रोटी बन जाती है आप वो खा लीजिए पर भोजन आप भरपेट करिए तो उसके साथ आप एक काम करें भोजन से पहले यदि आप सलाद खाना चाहते हैं तो भोजन से पहले आप कोई भी एक सलाद जैसे ककड़ी खाने तो ककड़ी खा लीजिए गाजर खाने गाजर खा लीजिए टमाटर खाना टमाटर खा लीजिए भरपेट उसको खा लीजिए जितना इच्छा है खा लीजिए उसके बाद आप अपनी भोजन को चबा चबा कर खाइए चबा चबा के खाने का मतलब है आपको फटाफट भोजन नहीं खाना है आपको कम से कम भोजन करने में 20 मिनट लगना चाहिए हाँ आधे घंटे से अधिक भी ना लगाएं उससे भी भोजन लेंदी हो जाता है पर 20 मिनट का समय आप भोजन करने में दीजिए आप इतना भोजन चबा के करिए कि आपका भोजन पानी बन के उतर जाए आपको भोजन उतारना ना पड़े तो आप समझ लीजिए यदि आप इस तरह भोजन करेंगे तो आपका जो लार है वो बहुत अच्छे से बनेगा जिससे आपके जो अंदर का सिस्टम है बहुत अच्छे से काम कर पाएगा एक बार ध्यान रखें यदि आप भोजन चबाते नहीं हैं तो मुँह में आपके दांत हैं पेट में आपके कोई दांत नहीं है पेट में कोई हड्डी नहीं है ये जो जितना भी सिस्टम ईश्वर ने दिया है ना यहाँ एक भी हड्डी का काम नहीं है ना जठर में हड्डी है ना आंतों में हड्डी है कहीं भी हड्डियाँ नहीं है तो वहाँ आपका भोजन चबाया नहीं जाता है तो वहाँ पचने में दिक्कत आ जाती है आपका भोजन सही से अवशोषित नहीं होता है जिससे आपको उसके पोषक द्रव्य नहीं मिलते हैं इसलिए आपको भोजन बहुत चबा खाना है और जितना आप चबाएँगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और भोजन के बीच में पानी आप भूल भी ना पिए आप बोलेंगे कि भाई छाछ पी सकते हैं दाल का पानी पी सकते हैं यदि आप उसको भोजन उतारने के लिए ले रहे हैं तो कदा पीना पिए उससे आपको हानि होगी हाँ भोजन उतार लिया है और यहाँ अटक रहा है इसका मतलब है कि आपने भोजन चबाया नहीं है तो भोजन को चबाइए भोजन चबाना आपका महत्वपूर्ण है दाल चावल के बीच में आप एक घूट एक घूट यानी कि छोटा सा एक घूट पानी पिए या कुछ भी ले सकते हैं पर हाँ दाल चावल यानी कि जैसे आपने रोटी खत्म की उसके बाद चावल लेना है तो उसके बीच में आप एक आध घूट पानी ले सकते हैं पर एक बड़ा घूट नहीं भरना एक हल्का सा जैसे आप चाय का सिप लेते हैं उतना ही पानी आप लें बस उतना ही पर्याप्त होता है और नहीं तो वो भी ना लें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दाल चावल रोटी के बाद दाल चावल मिलाने में इतना समय लग जाता है कि आप उसमें गैप हो जाता है अच्छा उसके बाद आप दोपहर में यदि आपको भूख लगती है तो आप क्या लें आप फल भरपूर खाएं, भरपेट फल खा लें जितने आपको खाने किलो दो किलो चार किलो जितने आपको फल अच्छे लगते हैं उतने फल आप खा लीजिए आप आएंगे फल हमसे खाए नहीं जाते तो ये आपकी कमजोरी है इसको सही करिए क्योंकि यही आपके जो कुछ कारण हैं जिनके कारण आपका वजन बढ़ा हुआ है आपको बाहर का खाना जैसा कि हमने स्वास्थ्य नियम में बताया आपका पूरा बंद हो जाएगा और आप सही खाना अच्छा खाना खाएंगे उसके बाद जो रात का खाना है वो आपको भोजन छः बजे तक आपको ले लेना है छः बजे से पहले आपको अन्न का सेवन कर लेना है यदि आपको अन्न खाना है तो छः बजे तक उसके बाद यदि आप सोचते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं हम तो इतनी जल्दी भोजन नहीं कर सकते तो हम क्या करें तो आप रात के समय में मात्र सूप का सेवन करें सूप आप बाजार का नहीं लेंगे आप घर में आलू को उबाल लीजिए कुछ नहीं मिलता है आलू को उबाल लीजिए उसको मैश कर लीजिए और उसमें घी तेल आपको कुछ नहीं डालना है क्योंकि आलू जो है अपने आप में बुराई नहीं है पर उसमें जब घी तेल मिलता है तब वो दूषित हो जाता है तब उसमें मोटापा बढ़ता है तो आलू जो है बहुत अच्छा होता है उसको आप पतला कर लीजिए उसको मैश कर लीजिए और मैश करने के बाद उसको हल्का सा तड़का तड़का यानी कि जीरा और हींग डाल लीजिए उसको अपने स्वाद अनुसार कुछ हल्की हरी मिर्च आदि ये धनिया डाल के आप उसको पुदीना आदि डाल के उसको आप अच्छा बना सकते हैं स्वादिष्ट बना सकते हैं पर हम मसाले आदि ना डालें मसाले आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं तो आप इसको इसका सूप पीजिए आपके लिए अच्छा है उसके अलावा आप और भी सूप बना सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट है निरोगी जीवन उसमें हमने कैसे बनाए हमने विस्तार से वीडियो दिया है तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि क्या है ना कि एक वीडियो में सारी बातें बताने जाते हैं तो वीडियो दो तीन घंटे का हो जाता है तो जो संभव नहीं होता अपलोड करना भी संभव नहीं होता और आप देखेंगे भी नहीं उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भोजन आपका हो गया उसके बाद ये आपको सोने से करीब दो घंटे पहले फिर भी ले लेना है इसके लिए आप सोना लेट ना करें पर हाँ भोजन जल्दी करें और सोने से करीब एक घंटा पहले और भोजन के करीब एक घंटा बाद कम से कम एक घंटे बाद या कम से कम और ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक ग्लास दूध लीजिए हाँ दूध बकरी का हो अच्छा है गाय का हो अच्छा है नहीं मिलता है तो भैंस का लीजिए उसमें दो तिहाई दूध और एक तिहाई पानी मतलब टू थर्ड मिल्क हो और एक वन थर्ड पानी हो इस तरह उसको गर्म कर लीजिए और गर्म दूध में आप दो चम्मच करीब 10 एम जितना गाय का घी डालिए घर का घी हो तो अच्छा है घर का यानी कि गाय का देशी गाय का घी हो नहीं तो आप पतंजलि का ले लीजिए मित्रों पतंजलि का घी आप कहते हैं कि मिलावट है हो सकती है पर हाँ बाकी कंपनियों से अच्छा ये मैंने यूज़ करके देखा तो मैं आपको बता रही हूँ तो आप उस घी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप क्या करिए उसमें घी डालिए दूध में गर्म दूध में घी डालिए और उसमें यदि आपको जोड़ों में दर्द है तो उसमें चुटकी पर हल्दी डाल लीजिए ज़्यादा ना डालें कफ है या जो भी है उसमें चुटकी पर हल्दी डाल लीजिए उसके बाद इस दूध को आपको दो ग्लास लेके फेंटना है और जब आप
घी है पर आपके मोटापे को भी कम करेगा आपके अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम है कि घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे हमने देखा कि लोग बिना घी खाए ज्यादा मोटे हो रहे हैं क्योंकि आप जितने भी मोटे हैं जो वीडियो देख रहे हैं आप देख लीजिए आपने कितना घी खाया और आप मोटे हो गए हैं आप बिना घी खाए मोटे हुए हैं तो अब घी खा के देखिए आपका वजन कम हो जाएगा उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम के बाद प्राणायाम कैसे करना उसके विरह में विषय में संपूर्ण प्राणायाम प्रलिष्ट दी है आप उसको देखिए और प्राणायाम में अपनी गलतियां की हैं तो उसके लिए भी प्राणायाम की गलतियां सुधार पर भी हमने वीडियो दिए हैं उसको भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आपको जल्दबाजी या व्यायाम भी करना तो उसके लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिए हैं आप उन वीडियोज़ को देखेंगे क्योंकि सारी बातें हम यहाँ नहीं बता सकते इसके बाद कलर थेरेपी के लिए और एक्यूप्रेशर के लिए हम आपको अलग पॉइंट वीडियो दे देंगे हम एक्यूप्रेशर प्ले लिस्ट और कलर थेरेपी में हम आपको वीडियो दे देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है पर इनमें से क्या नहीं बताती तो वीडियो छोटा हो जाता मैं नहीं समझ पाती हूँ इसलिए हम आपको सारे निर्देश दे रहे हैं तो आप उन इनका पालन करेंगे जो हमने आपको बता दिए निर्देश इनका पूरा पालन करेंगे तो आप जब प्राणायाम करेंगे नियम पालन के साथ प्राणायाम करेंगे तो जो त्वचा आपकी लटक जाती है वो आपकी बिल्कुल ही लटकेगी क्योंकि प्राणायाम से आपके शरीर को जो ऑक्सीजन मिलेगा वो इतना सही मात्रा में मिलेगा जो आपकी त्वचा को बांध देगा ना कि लटक नहीं देगा क्योंकि हमने ऐसे बहुत से लोगों का वजन कम करवाया है और उनकी त्वचा को भी बंधवाया है और जिनकी लटकी त्वचा है उनको भी हमने ठीक करवाया है प्राणायाम और नियम पालन के द्वारा ही करवाया है यदि आप करते हैं तो आपको सारा समाधान बहुत अच्छे से मिलेगा सटीक मिलेगा आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी बस हमने क्रम से सारे वीडियो दे रखे हैं आप उनका पालन करेंगे तो सारे समाधान आपके साथ हैं आपके पास हैं हाँ वीडियो देखने में समय आपको लगेगा क्योंकि सारी बातें आपको जाननी है समझनी है नई है बातें तो आपको सब समझना होगा और करेंगे तो समाधान शत प्रतिशत निश्चित है और बिना किसी साइड इफेक्ट के और आप इस दिनचर्या को पूरा लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं चबा चबा के लाइफ टाइम आप भोजन कर सकते हैं आपको कभी समस्या नहीं आएगी तो कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है वहाँ भी आप हमें प्रश्न कर सकते हैं धन्यवाद वंदे मातरम